شاید توی برنامه های قبلی حالا درس هایی که می دادم فکر می کنم تو جاوا در مورد جاوا وی جی دی بی سی یا دیتا بیس با هم دیگه صحبت کردیم اینجا در مورد پریپیرد ستیدمنت می خواهم صحبت بکنیم روی این تخت فعلا مقدماتش رو به شما بگم و فعلا می خواهم فقط معرفیش بکنم یه مقدار چیزهای زیادی هست در مورد پریپیرد ستیدمنت که باید بدونید چون اگه ندونید نمیتونید فعلا باش کار بکنید فعلا بچسبید به این چیزایی که یاد گرفتید ولی خب اینجا میخوام در مورد پریپر استیتمنت آمادگی و مقدماتی به شما بگم بگم که چه کارهایی میکنه خب فرض بکنید ما یه همچین کدی رو نوشتیم اون سه تا علامت سوال چی هستن اون سه تا علامت سوالا در از پلیس هول پلیس هولدر هستن پلیس هولدرها یعنی شما مثلا می نویسید insert into subject menu name position visible ولی اون چیزهایی که می توی menu name position visible بندازید هنوز نمی دونید یا هنوز در از درستش نکردید و به جای اونا علامت سوال می زارید. این و کاملا کار می کنه تو همه زبون هایی که می با MySQL کار بکنن بهش می گن حالا uh, prepared statement و به جای اون علامت سوال ها ما این کارا رو انجام میدیم خب حالا ما چرا باید این کارا رو ان... این به جای اینا علامت سوال بذاریم دلیلش چیه که ما این کارا رو باید انجام بدیم دلیل اول این که پریپد استیتمنت یه بار میتونید بنویسید ولی بعدا میتونید خیلی ازش استفاده بکنید و این کار خیلی سریعتر از اون استیتمنتی که شما قبلش نوشتید و آماده کردید و میخواهید اجراش بکنید یعنی در از شما این استیتمنت رو پریپر میکنید یعنی آماده میکنید پریپر استیتمنت یعنی استیتمنتی که آماده شده یعنی آماده کردید فقط بعد کوئری ما اسکیو رو بنویسن ازش استفاده بکنن و جدا میکنه کوئری رو از داده های داینامیک و جلوگیری میکنه از ما اسکیو ال اینجکشن یا اسکیو ال اینجکشنی که من قبلا به شما گفتم که باعث میشه که جلوگیری کنه از هک شدن وبسایت شما خب فرض بکنید ما اینجا یه مثال زدم اینجا بالا رو نگاه بکنید ما کوئری رو توی با گچ نارنجی نوشتیم یه کوئری رو آماده کردیم و به جای یوزرنیم ببینید من دو تا علامت سوال گذاشتم به جای یوزرنیم و پسورد و یوزرنیم و پسورد رو فعلا باش کاری نداره خب اون خط گچ بنفش stmt یعنی استیتمنت یه وریبل درست کردیم به اسم stmt یا استیتمنت اون رو مساوی قرار دادیم با mysql i underscore prepare این چیکار میکنه آماده میکنه که داخل پرانتز شما باید کانکشنتون رو بنویسید و بعد کوئریتون رو بنویسید پرانتز رو ببندید و سمیکالانتون رو بذارید و خب این با چی کار میکنه این با اون MySQL STMT bind param کار میکنه که با گچ آبی نوشتم و اون داخل پارام STMT تون رو می نویسید بعد از اون یوزرنیم و پسوردمون رو نوشتیم اینجا همون escaping character اتفاق میفته یا همون جلوگیری از اسکیول اینجکشن اینجا قرار میگیره تو توی لاین آبی که نوشتیم یوزرنیم و پسورد شما رو درست وریبلش قبلا ساختن حالا من اینجا نساختم ورم داره پلیس میکنه یعنی جا میندازه تو اون علامت سوالایی که بالا زدیم با رنگ قرمز که یوزرنیم پسوردش هم قرمز پایین زدیم و بعد از اون میاد چیکار میکنه گچ زرد ما اسکیول های استیتمنت رو اکزیکیوت میکنه که استیتمنت رو داخلش نوشتید و بعد ریزالتشو در میاره ازش و بعد چیکار میکنه فچ میکنه در می... است... که ما حالا قبلا از اینا استفاده کردیم STMT فچ چیکار میکنه در از فچش میکنه یعنی استفاده میکنیم ازش میگیریم و بعد SQL درس ما SQL کلوز میکنیم میبندیمش که مموری آزاد بشه ها همون که گفتم این بهترین راه هستش که توی PHP میتونید از ما SQL کار بکنید بهش میگن prepared statement که فعلا آمادگیش رو ندارید فعلا بچسید به این چیزا که گفتم تا اینکه در آینده در موردش بیشتر توضیح خواهم داد